die kosmischen Gesetze, die göttliche Ordnung, die erweiterten Naturgesetze. Erstens Gesetz des freien Willens. Jeder Mensch und jede Wesenheit hat durch die göttliche Ordnung einen freien Willen erhalten. Achte den freien Willen einer jeden Wesenheit. Zweitens das Gesetz der Ausgleichung in Klammern göttliche Gerechtigkeit. Alles, was du aussendest, kehrt zu dir zurück. Gedanke, Worten, Taten. Wie man in den Wald ruft, so halt es wieder. Sei sorgfältig mit dem, was du aussendest, denn es kehrt zu dir zurück. Drittens, das Gesetz der Anziehung. Du ziehst an, was du ausstrahlst. Achte auf deine Gedanken. Denke positiv. Viertens, das Gesetz der Eigenverantwortung. Sorge stets dafür, dass es dir gut ergeht. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Schöpfe alle Möglichkeiten aus, den Rest überlass dann getrost der göttlichen Schöpferkraft. Übernimm Eigenverantwortung. Du selbst bist dir gegenüber als erstes verantwortlich. Handle danach. Fünftens das Gesetz des Gebens. Du erhältst, was du bereit bist zu geben. Gib, dann wird dir gegeben. Sei großzügig. Sechstens das Gesetz des Nehmens. Lerne anzunehmen. Umso mehr Gutes fließt zu dir. Sei dankbar für das Gute in deinem Leben. Siebtens, das Gesetz der Bitte. Sei dir also auch immer im Klaren darüber, was du willst, und du wirst es bekommen. Bitte, dann wird dir gegeben. Achtens, das Gesetz des Gebetes. Beten und meditieren hilft immer. Sei im Gebet dankbar. Neuntens, das Gesetz des Friedens. Auf der ganzen Welt soll Frieden herrschen. Der Weg zur Gemeinschaft führt zu, über den Einzelnen. Finde den Frieden in dir. Zufriedenheit und bewahre ihn. Zehntens, das Gesetz der Schöpfung. Lerne die Sprache deines Gottes. Sprich mit ihm. Er wird dir antworten. Suche Gott, dann wird er dich finden. Elftens, das Gesetz der Sorgfalt. Keine Perlen vor die Säue schmeißen. Wähle sorgfältig aus, an wen, wann und wie du deine Gaben zum Besten gibst. Zwölftens, das Gesetz der Gleichheit. Unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder Kultur hat jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Er entstammt der gleichen Quelle. Beachte und wisse, alle Menschen sind gleich, obwohl individuell. 13. Das Gesetz der Individualität Jeder Mensch ist einzigartig und besonders. Behandle jeden Menschen wie etwas Unersetzbares. 14. Das Gesetz des Tages Jeder Tag steht unter dem Einfluss ganz eigener Energien, beziehungsweise sie wirken unterschiedlich. Entdecke die jeweiligen Energien des Tages. Es gibt Zeiten zum Arbeiten und Zeiten zum Ruhen, Zeiten um Neues zu beginnen 
Zeiten, um Dinge zum Abschluss zu bringen und so weiter. Lebe im Einklang mit den wirkenden Tagesenergien. 15. Das Gesetz der Liebe Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Liebe dich selbst von ganzem Herzen, dann wirst auch du geliebt. 16. Das Gesetz des Lebens Finde heraus, wer du wirklich bist, was du am besten kannst und weswegen du auf der Erde wandelst. Dann gib deiner Seele Raum, verwirkliche dich, manifestiere deine Wünsche, lebe dein Leben. 17. Das Gesetz der Wahrheit Es gibt nur eine Wahrheit. Sei selbst wahrhaftig. 18. Gesetz der Aufmerksamkeit Die Energie fließt dahin, wo du deine Aufmerksamkeit hinlenkst. Also lenke deine Aufmerksamkeit auf die schönen Dinge des Lebens bzw. auf das, was du erleben möchtest. 19. Das Gesetz des Karma Ursache und Wirkung, Aktion und Reaktion. Nur ein guter Baum kann gute Früchte hervorbringen. Versuche jeden Tag aufs Neue ein guter Mensch zu sein und prüfe deine Früchte. Gutes folgt dem Guten, Schlechtes folgt dem Schlechten. Das ist Resonanz. Der Mensch kann fehlbar sein, das ist Karma. Gott ist immer das Gute. Schicksal, schicksalshafte Fügungen. Weitere Möglichkeiten, um neues Karma zu verhindern. Beten, meditieren, Herr, Vater, Mutter, Schöpferkraft. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Sei ein guter Mensch. Zwanzigstens, das Gesetz der Harmonie. Strebe immer die größtmögliche Harmonie an, wie innen, so außen. Lebe im Einklang mit dir selbst und mit allen Wesenheiten. 21. Das Gesetz der Schöpferkraft Jeder Mensch kann sich seine Welt erschaffen. Werde dir dessen bewusst, dass der Geist die Materie beherrscht. Sei Schöpfer im göttlichen Sinne. Erschaffe dein Paradies. 22. Das Gesetz der Familie. Finde deine Familie, Wahlfamilie. Wenn nötig, trenne dich von Familienmitgliedern. Ehre deine Familie. 23. Das Gesetz der zur Unterscheidung. Gott, Schöpferkraft, ist immer gut. Der Mensch ist nicht immer gut. Tu es Gott gleich. 24. Das Gesetz des reinen Herzens. Sei wie die Kinder. Tu, was du willst, aber schade niemandem, auch nicht dir selbst. Habe bei allem, was du tust, ein reines Herz. 25. Die zehn Gebote positiv umformuliert. Zum Beispiel, keinen anderen Gott haben. Es gibt nur einen Gott.
Thank you.